Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Bully Love Stories. Ich warte hier auf diesem Autobahnparkplatz auf Michael und sein Team von Bullies bringen Freude. Denn gemeinsam werden wir jetzt nach Albanien fahren und eine Menge Hilfsgut abliefern. Die erste Etappe ist fast geschafft. Wir sind kurz vor der slowenischen Grenze und steuern jetzt unseren Campingplatz an. Erste Etappe, man muss sich noch ein bisschen eingrooven. Wir sind fünf Autos, ganz schöne Herausforderung, fünf Autos im Konvoi. Wir haben Walkie-Talkies dabei, so können wir ein bisschen kommunizieren, nicht, dass wir einen verlieren. Ist aber schon auch manchmal ein bisschen tricky, der Verkehr, recht viele LKWs, aber das haben wir ganz gut gemeistert, glaube ich. Positiv überrascht war ich vom Verbrauch mit den ganzen Dachaufbauten. Wenn ich alleine gefahren bin, war das schon ein deutlicher Mehrverbrauch. Jetzt in der Kolonne 16,8 Kilowatt auf 100 Kilometer, super gut. Gleich werde ich mir noch mal einen Lader suchen, während wir beim Restaurant sind und essen. Ich hoffe, das geht morgen auch so. Morgen spannende Etappe, Slowenien bis nach Kroatien rein. Aber ich denke, das wird schon gut laufen. Kein billiges Benzin mehr. Es gibt auch Vorteile, ein Elektroauto zu fahren. Meine Ladesäulen haben 24 Stunden geöffnet. Entschuldigung, der musste sein. Immer wieder lustig ist auch, wenn so eine große Gruppe auf einem Campingplatz ankommt. Keiner weiß wohin, alle fahren im Kreis, ein heilloses Durcheinander, aber am Ende ist dieses Ballett 100% einstudiert und jeder findet seinen Platz. Boah, ich habe mir so viel Mühe mit Falten und allem gegeben. Aber jetzt weiß ich auch, warum die einen halben Tag für Ausladen einplanen. Wir sind quasi in geheimer Mission unterwegs und das heißt an der Grenze wollen wir einfach nicht auffallen. Das heißt, so Müllsäcke, Kartons sind immer ein bisschen blöd. Deswegen packen wir das in Taschen und dann geht das auch ganz einfach. Einen möchte ich euch heute Abend aber ganz kurz noch vorstellen, nämlich den Michael. Michael ist quasi Head of Bullies bringen Freude, macht das seit Anfang der 90er. Michael, ganz kurze Frage. Ist das immer so wuselig am ersten Abend im Camp, dass jeder noch ein bisschen rumräumt und macht und tut? Völlig normal. Also einmal ist es ja so, dass viele, die dann mitfahren, gar nicht richtig Zeit hatten zu packen. Die werfen ihre Sachen rein und suchen auf dem Campingplatz am ersten Abend erstmal ihren Schlafanzug, ihren Waschlappen, äh, schlimmstenfalls auch noch das Portemonnaie oder räumen auch noch ein bisschen Hilfsgut auf. Also von daher ist das völlig normal. Den muss man eine halbe Stunde erstmal Zeit lassen. Und mir übrigens auch. Wir sind schon wieder unterwegs und da drüben sehen wir den Höhenzug. Da ist schon die slowenische Grenze, denn wir fahren gleich durch Slowenien durch, ab nach Kroatien und da wartet hoffentlich ein leckeres Mittagessen auf uns. Michael, wir kennen uns schon unheimlich lange auf ganz vielen VW-Bus-Veranstaltungen gesehen. Du warst auf der techno Klassiker, du bist ein Experte. Was verbindet dich mit dem VW-Bus? Also ich fahre schon sehr lange VW-Transporter, ausschließlich VW-Transporter. Habe mir meinen ersten Bus Ende der 60er Jahre als Student gekauft. Habe alle Generationen gefahren. Äh, irgendwann dann auch mal angefangen, ein bisschen was darüber zu schreiben. Äh, ein paar Bücher mit anderen Leuten zusammen gemacht. Anfang der 90er kamen wir aber dann auf die Idee, gerade während des Bosnienkrieges, mit den Transportern doch mal nicht nur auf Treffen zu fahren, sondern eben auch irgendwo eine Hilfsaktion äh, durchzuführen. Das war damals die Zeit, wo auch die Waisenhäuser so durch die Presse gingen. Also waren schon arme Leute, die man da besucht hat. Im Laufe der Zeit haben wir damit äh, ja, 126 Aktionen gemacht. Wir sind gerade bei der 126. Es geht äh, nach Albanien und dort besuchen wir zwei Schwestern, zwei Ordensschwestern, die eine Notambulanz für wirklich arme Menschen aus den albanischen Bergen haben und ein Jugendzentrum mit angegliedertem Kindergarten. Und denen bringen wir das, was die sich gewünscht haben. Wir hatten Kontakt aufgenommen und die haben eine Liste geschickt, was sie brauchen. Und das haben wir dabei. Jetzt heißt eure Aktion Bullies bringen Freude. 
Kannst du mit einem Satz uns erzählen, vielleicht zwei, <lacht> für was steht Bullis bringen Freude? Für den eingefleischten Transporterfahrer ist alleine das Bulli fahren schon ein großer Spaß. Das ist aber irgendwie was fürs eigene Ego, das gefällt einem selber. Und Bullis bringen Freude, drückt ein bisschen was anderes aus. Man will anderen damit eine Freude machen, weil wir ja merken, dass die Menschen diese Sachen brauchen und von daher sind beide glücklich. Jetzt haben wir noch eine kleine Etappe bis zum Camp. Ich habe eben gesehen, du hast schon wieder auf die Uhr geguckt. Denn eins müsst ihr wissen, der Michael guckt immer auf den Zeitplan, damit wir wirklich pünktlich überall sind, überall durchkommen. Kennt sich aus, über Funk kommen immer die wildesten Informationen, wann kommt welche Zahlstelle, wann müssen wir wo drauf achten. Perfekt vorbereitet und ich freue mich jetzt auf die letzte Etappe. Wir sind jetzt gerade in Kroatien angekommen über die Grenze und der Michael hat ganz freudig äh, durch Funk gesagt, dass es so einfach noch nie war, denn mittlerweile ist Kroatien im Schengen-Abkommen und es gibt keine Grenzkontrollen mehr. Herzlich willkommen in Europa. Am Ende wird alles gut. Wir sind angekommen in Skoda. Jetzt nur noch Stellplatz, schlafen und morgen früh wird ausgeladen. Nein. Guten Morgen in Albanien. Wir haben wundervoll geschlafen und bevor es jetzt gleich rüber zu den Ordensschwestern geht, möchte ich euch kurz zwei Teammitglieder vorstellen. Einer davon ist Klaus und Klaus ist das erste Mal dabei. Klaus, warum bist du überhaupt mitgefahren? Naja, so wie wir alle wahrscheinlich einen kleinen Nagel am Kopf haben wegen vw bursten habe ich noch einen kleinen Nagel zum Helfen. Und das ist nicht das erste Mal, dass ich helfe und ich habe einen Anruf bekommen, es würde noch ein Fahrer fehlen für einen Hilfskonvoi. Und äh, irgendwie habe ich mir gedacht, so, pff, das ist eine coole Sache, da habe ich Bock drauf. Und ähm, ich hatte aber eigentlich gar keinen Urlaub mehr. Und äh, zuerst habe ich meine Frau gefragt, die sagte, ich sehe das an den Augen, du hast ja Bock drauf, mach das. Und dann bin ich zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, wie schaut's aus? Und er sagte so, fahr, kriegen wir schon hin. Sind deine Erwartungen erfüllt worden an die Sache hier? Ähm, Hat es dir Spaß gemacht? Was ist dein Gefühl dabei, hier dabei zu sein? Helfen kann auch Spaß machen. Und wenn Helfen Spaß macht, habe ich den Gedanken gehabt, dann würden vielleicht noch mehr Leute helfen. Ich finde, das kann man eigentlich ganz gut kombinieren. Und es ist natürlich auch was total Schönes, in so einem alten Auto zu fahren. Und ich finde es super. Also es ist so eine Kombination aus äh, Abenteuer, Helfen und Spaß haben. Ich war gerade beim Klaus, der war das erste Mal dabei, ist total euphorisch. Du bist jetzt nicht das erste Mal dabei. Wie viel Mal hast du ungefähr diese Aktion Bullis bringen Freude unterstützt? Also ich bin jetzt ungefähr das 98. Mal dabei. Wahnsinn. Und das heißt, du bist ja wirklich einer, der, der von ganz Anfang an dabei war. Ja, nicht von Anfang an. Ich bin 2005 eingestiegen. Also ich habe ja Michael erst so um die 2000 kennengelernt. Mhm. Über ein VW-Bus-Treffen, dann haben wir einen Frankfurter Stammtisch, dann kamen wir zusammen. Ja. Und dann wurde über die ganzen Fahrten erzählt und das hat mich natürlich interessiert. Ja. ja und irgendwann bin ich dann eingestiegen. Bekommst du Sonderurlaub, machst du Überstunden, damit du dann wieder frei bekommst? Wie, wie, wie schafft man das? So genau, viel Zeit? ich mache Überstunden, das ist mein Jahresurlaub und ich mache viele Überstunden. In meinem Job kann ich das ja, und die kann ich dann schön für die Touren verwenden. Ich bin jetzt das erste Mal hier, Schwester mhm. Christina, und der Michael hat mir natürlich immer mal von euch erzählt. Ähm, wie kam eigentlich der Kontakt zustande? Also wie seid, ihr, wie seid ihr beiden zusammengerasselt? Es war ein Kontakt über eine andere Gemeinschaft, über meine liebe Schwester Gundula, die ich weiß gar nicht mehr, wie alt sie schon ist. Und die hat den Michael, ich sage das jetzt ganz einfach, ganz pragmatisch zu uns geschickt. Und da stand er dann halt. Das heißt dann, da kommt jemand, irgendwelche, die heißen Bullis und wir, äh, Bullis, was sind denn Bullis? Ja, und der Bulli habe ich, also die Schwester Mela hat dann gegrinst, die hat das besser verstanden. Ich habe mir unter Bulli so irgendwie so äh, Bulle und äh, alles andere. Und gesagt, okay, VW, Bullis, schauen wir halt mal, ja. Gab es irgendwas ganz Besonderes, was er mal mitgebracht hat, was es, wo du dich heute noch dran erinnerst bei diesen ganzen Transporten? Er hat mir ein Fahrrad gebracht. Und da erinnere ich mich noch sehr gut dran, aber das haben sie mir geklaut. <lacht> Schade. Dem traue ich noch ein bisschen nach, weil das war was, 
ganz Besonderes. Einfach weil das jetzt von denen kam und es war einfach das Bulliradl. Was bedeutet Michael für dich und für eure Einrichtung hier? Eben der Freund und Verlässlichkeit, auch jemand im Rücken. Wir sind ja, im Prinzip sind wir angewiesen auf Freunde. Wir leben hier total von dem, was wir kriegen. Er ist einfach da, wenn es drauf ankommt. Glaubst du, Michael macht, hört in absehbarer Zeit auf und äh, kann das wirklich lassen, euch zu helfen? Nein, ich glaube, dass Michael selbst im Himmel weiterhilft. Also, ja. Michael, es ist beeindruckend, wie viel Material das ist. Kannst du ungefähr abschätzen, wie viel Kilo, wie viel Tonnen ungefähr? Ja, das kann man ziemlich genau sagen. Gut 100 Kilo Medikamente und etwa 500 Kilo Kinderkleidung und der Rest bis zur Tonne, wir haben eine Tonne mit, sind dann alles andere. Kinderkleidung, Spielzeug, Schlafsäcke, es ist wirklich alles dabei. Da ist schon der Shuttle für das Material. Die Schwestern holen jetzt die ersten Sachen an, wir laden sie jetzt wieder um. Jetzt sind wir so viel gefahren ähm, und du bist für mich ja der Inbegriff des Bulli-Experten. Ich weiß, du magst es nicht so hören, aber am Ende bist du das für mich, weil du bist jemand, der seit über 50 Jahren VW-Bus fährt. Du kennst den Wechsel von Heck auf Frontantrieb, du hast das alles mitgemacht, Luft zu Wasser gekühlt, ähm, jetzt elektrisch wieder Heckantrieb. Ähm, würde mich freuen, wenn wir beiden noch eine Runde drehen, weil Skoda habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Du kennst dich bestens aus. Sollen wir noch eine Runde fahren? Natürlich fahren wir eine Runde und ich freue mich auch drauf, den ID-Bus fahren zu dürfen. Das reine Fahren, Lenken, die Übersicht, das ist alles so, wie ich das gewohnt bin beim Bus. Das war sie, die Bully Love Story mit Michael und dem Team von Bullies bringen Freude. Bis nach Albanien sind wir diesmal gefahren, haben eine Menge Hilfsgut weggebracht zu den Schwestern, die schier Unglaubliches hier leisten. Und zusammen mit Bullies bringen Freude immer wieder Menschen hier helfen. Ich freue mich auf die nächste Bully Love Story. Seid ihr wieder mit dabei? <lacht>